Bernie Duin, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over uh, internet en telecom. Er is uh, veel op het gebied van telecom, denk ik, hè? Ja, heel veel, heel veel. Ja, zoals jullie net al zeiden, had Apple uh, afgelopen woensdag de presentatie... waar we allemaal rijkhals het altijd naar uitkijken. Ja. Uh, ik begreep dat jullie hem ook hadden gekeken, dus uh, jullie ja. zijn ook aardig op de hoogte al. Nou ja, op <laughs> zich wel. Ik skip er altijd een beetje doorheen, want het wordt vaak ook Klopt, heel ja. erg... Het ja. is wel heel lang gesmeerd ook. Ja. En, als je, en als er iets niet interesseert, dan moet je toch blijven kijken. Denk, mm, ja. Nou, nou ja, en, en dat was het ook vooral bij het stuk over de iPhone 14. Het was eigenlijk... Uh, Um, heel veel loze, loze ruimte. Ze, ze ja. moesten gewoon de ruimte vullen met, om, met, met nieuwtjes die er niet waren... Om, om vervolgens de iPhone 14 Pro te kunnen presenteren... waar wel wat nieuwtjes zijn. Ja, waren. want hij is nieuw, maar wat is er nieuw aan dan? Nou ja, dat, dat, er is weinig nieuws. Er zal ook heel weinig maar erover te vertellen. Het is, echt, uh, het is eigenlijk gewoon een iPhone 13. Uh, zoals ik al eerder een uh, paar weken terug ook zei... Nou, van binnen is het een iPhone uh, 13 ook van binnen... Um, en van, de, van buitenkant is het ook een iPhone 13. Er zitten een paar kleine, kleine vernieuwingen in. Um, de autofocus uh, die zit vanaf nu ook in de lens, uh, waar de selfie, of de, in de selfiecamera. Um, en de camera die kan wat beter foto's maken met weinig links, uh, licht, dankzij de Photonic uh, Engine. En dat is het eigenlijk. Het is, ja, het is al, alleen de camera. Voor mensen die toevallig een nieuwe telefoon nodig hebben... dan kunnen ze zeggen, nou, we gaan naar de 14 toe. Nou, eigenlijk niet. Nee, want dan kun je zelfs nog beter de iPhone 13 nemen. Want de iPhone 13 is veel goedkoper. Mm-hmm. En je betaalt uh, ja, 200 euro extra voor een toestel wat uh, eigenlijk net en, zo snel is. En ik heb begrepen, uh, Apple heeft de prijzen verhoogd. Alleen in Europa. Dat klopt, dat klopt. Ze waren heel trots bij de presentatie dat ze de iPhone 14 uitbracht voor dezelfde prijs als de iPhone 13 en voor dezelfde prijs als de iPhone 12. Maar voor Europa geldt wat anders. Uh, de prijzen zijn flink gestegen. De goedkoopste iPhone 14 begint bij 1019 euro, uh, terwijl het uh, anders uh, 920 was. En in Amerika is dat 900 zoveel dollar dan? Uh, 800 dollar was geloof ik uit mijn hoofd. Oh, okay. 7, 9, maar hoe kan dat dan? Moet wel meer uh, ja, dat, dat heeft te maken met de huidige euro-dollar koers. Uh, ja, de euro is niet zo sterk momenteel. En ja. Ja, het wordt toch in Amerika gemaakt. Dus dan heb je te maken met die koers. Ja. Maar ik denk dat als over een half jaar in één keer de euro weer heel erg goed gaat... dat die prijzen niet zullen gaan uh, dalen dan weer. Nee, nee, Apple is totaal niet van het prijzen verlagen. Uh, wel als een belasting verhoogd wordt. Dat hebben we in het verleden wel eens gezien. Mm-hmm. Dat ineens uh, op de Apple-website alles uh, 1,23 euro duurder werd. Nou, dat had te maken met een belastingdingetje of met thuiskopieheffing. Uh, maar over het algemeen houden ze die prijzen wel vast. Ik denk ik denk ook dat, dat mensen die een Apple willen hebben, dat ook gewoon betalen. Ja, eh, die dat gaan wel. Vindt. Maar zo langzamerhand zou je toch aan afvragen van... ze brengen elke keer een nieuwe telefoon uit met weinig vernieuwingen voor veel geld. Ja. Hoe komt het dan dat die, dat die iPhone nog steeds zo populair is? Is dat het imago wat gewoon uh, Ja, het is, het is inderdaad het imago van Apple en natuurlijk de marketing die ze heel sterk aanpakken. Uh, het ziet er natuurlijk allemaal gelikt uit. Als je die presentatie natuurlijk als iets dan wil je het gewoon hebben... Ze zoomen weer net in op een ja. lijntje wat super scherp eruit ziet. En de achtergrond is heel erg mooi. Dus daar zijn ze heel erg, heel erg slim in. En je hebt natuurlijk een hele vaste groep mensen... die gewoon om de twee jaar als een contract voorbij is een nieuwe iPhone wil. Ja, precies. Maar we hadden het ja. er net over, over die nieuwe Samsung. Die, dat klaptelefoontje, dat ja. is wel heel erg leuk. Die doet het echt goed, hè? Ja, dat is wel een toestel wat, wat wel echt een beetje vernieuwd is. En die, die loopt wel. Het heeft nog niet de, de verkopen van de, van de iPhone... of van bijvoorbeeld de Galaxy S22. Maar kan je nee, het nog een beetje maar... mee vergelijken ook, of niet? Kwalitatief? Uh, ja en nee, er wordt wel bezuinigd op de camera bijvoorbeeld. Dus hij is wel wat minder in camera en de processor... maar hij is, ja, een normale gebruiker ziet dat niet. Dus ja, maar dat, dat wordt een update natuurlijk, hè? Ja. Ze proberen eerst deze, die klaptelefoon aan de, op de markt te brengen. Want die zit een, een beetje in dezelfde zand... prijsklasse, toch? Als ja. Die, uh... ja. Ja, je betaalt uh, volgens mij ook rond de duizend euro momenteel voor een Galaxy Flip. Alsof het niks is, hè? Alsof het niks is, ja. Echt ja. ook. Ja. Maar z- iPhone 14, um, zeg je, eigenlijk zeg je van... nou, als je geen nieuwe telefoon nodig hebt, wacht gewoon lekker op de 15, joh. Nou, dat ook. Of koop, als je wel een nieuwe nodig hebt, koop dan een 13. Um, nee, beter uit. Ik, ja, maar je hebt natuurlijk ook de iPhone 14 Plus die uitgekomen is. Dat is de grotere variant, daar waren ze heel trots op. Maar je kunt zelfs nog beter nu een iPhone 13 Pro Max halen... dan een iPhone 14 Plus. Dus dezelfde prijs en je hebt... Een veel beter toestel met een veel betere camera en veel beter display. Bernie, daar van optie 1 de Telecom. We gaan het hebben over uh, iets wat Apple groots heeft aangekondigd. Een innovatie, nou ja, de grootste in jaren. <laughs> nou. nou ja, ja. Oh, jij bent minder enthousiast. Nou, ik vond het echt heel erg mooi wat ze hadden, hadden gepresenteerd. Uh, het gaat om de iPhone 14 Pro. Um, ja, zoals jullie op het plaatje kunnen zien, ja, op de radio kunnen natuurlijk niet... Uh, niet nee, beschrijf het eens. Wat moeten we zien? Wat is er nou op ja, je, je hebt natuurlijk in het verleden bij die iPhone die inkeping aan de bovenkant gehad. En daar zat natuurlijk die gezichtsherkenning aan gekoppeld. En dat zijn heel veel sensoren bij elkaar. Dus het kost super veel ruimte. Uh, bij de iPhone 14 Pro hebben ze voor elkaar gekregen... Om, om een van die sensoren onder het scherm te zetten en om ze kleiner te maken. Waardoor je dus niet uh, ja, een grote inkeping
Okay. Met dat kleine gemaakt. Dat, 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 dat vakje daar bovenin, dat zit nu in. Dat zit nu meer in je scherm, zeg maar. Ja, op een randje bovenheen. Klopt. En het, het ziet er gewoon nog steeds niet uit. Kijk, dat hele, dat hele grote gat erin, als je kijkt naar Samsung en andere merken en Huawei... die weet het allemaal veel mooier weg te werken, want die hebben een veel kleiner, ja, of veel kleiner gaatje erin zitten... omdat ze al die sensoren er niet achter hebben zitten. Um, maar Apple heeft het heel slim opgelost. Het is echt een knap, knap uh, staaltje omdenken, vind ik het. Uh, wat je straks gaat krijgen, is dat die, dat, dat ovaalvormige gat, dat kan groter en kleiner worden. En daar komen alle notificaties op binnen. Uh, dus krijg je bijvoorbeeld, uh, word je gebeld bijvoorbeeld, dan, dan breidt het zwarte uit naar buiten toe. Waardoor het een groot gat wordt en dan komt de tekst van de persoon die belt, komt, uh, komt in beeld. Je kunt ook ophangen. Um, kijk, Allemaal in dat hele kleine schermpje. Nou ja, en dat, die wordt dus groter. Die, oh, ja, ja, ja. Ja, die schuift in en die schuift uit. Dus eigenlijk van een groot nadeel hebben ze een soort van unique selling point gemaakt. Waardoor je denkt van, oh, dat is wel, wel handig. Ook op het moment dat je gaat multitasken. Bijvoorbeeld, uh, nou, stel je voor, je wil je kookwekker zetten. Maar tegelijkertijd uh, luistert je muziek. Nou, dan, dan breidt hij zich uit. Het ovaaltje wordt, uh, wordt nog breder. Dan krijg je een klein rondje erbij aan de zijkant. En daar zit het klokje. En aan de linkerkant kun je muziek bedienen. Ja, het is grafisch leuk. Het is grafisch heel goed. En het is... Kijk, je, je, je ziet het gat niet meer wat erin zit. Dus het probleem, wat eigenlijk een probleem was... wat mensen lelijk vinden, dat, uh, dat zie je niet meer. Bastian, je bent dol enthousiast. Ik zie het nu al. <lacht> nou ja, weet je, aan het ja, einde van de rit zien. zitten we nog langer op die telefoon te kijken. Hoe mooier dat wordt, ja. hoe langer je op dat schermpje zit te kijken. Ja. ja. ja dat, en ik, dat, dat, volgens mij is het ook wel heel klein, hoor. Je kan wel zeggen, want het wordt wat groter. Ja, tuurlijk wordt het iets groter, maar... Mensen van mijn leeftijd en mijn oogkwaliteit is, wordt het nog best wel een lastig dingetje, denk ik. Ja, nou ja, het mooie is natuurlijk wel dat het een, uh, een, een zwart ovaal is. Dus met, met felle kleuren erop. Dus dat is voor zicht is dat altijd heel fijn om te zien. Uh, witte letters op zwarte achtergrond is ja. ook altijd goed uh, te veel zien. Veel contrast, hè? Heel veel contrast, dus ja. het uh, leest heel makkelijk. Um, en er zitten weinig details in. Dus het is, wel, het is heel overzichtelijk. Het werkt heel snel en vlug. Maar het werkt alleen dus op de, op de, op de iPhone 14? De, de Pro. Echt alleen op de Pro. Oh. Uh, want de iPhone 14 die heeft nog steeds dezelfde uitlook zoals de iPhone 13. 13, ja. Waar we het net over Ja, waar we het net ja. inderdaad over hadden. De Pro die heeft inderdaad wel die, uh, ja, die, die pill-shaped vorm. Dat doen ze dan weer goed. Dat is dus weer hetgene waarvoor je dan weer zo'n, zo'n, zo'n nieuwe telefoon zou willen ja, kopen. Eén zo'n, ja. één zo'n dingetje. Ook vrouwen om te kunnen laten zien. Kijk, ik heb, ik heb er ja, één. Ja, ja. ja het is een, je, je, je ziet direct dat je de nieuwe 14 Pro hebt. En waarschijnlijk ga je deze techniek straks ook terugzien in de nieuwe iPad Pro. En volgend jaar waarschijnlijk in de iPhone 15 standaard. Ja, dus, ja dat het geeft hem een soort van gezicht eigenlijk. Ja, dat, dat, dat is wat ze ook bij de auto's doen natuurlijk. Je ja. koopt een nieuw model en over twee jaar komt er alweer een update... die net iets anders is. Ja. Alleen maar om de buitenwereld te laten zien van... kijk, ik heb net iets anders. Dat doe ik niet aan mee. Dat is een knap staaltje marketing uh, wat ze ja, doen. Ja, ja, dat, dat, is, dat is zo, ja. <laughs> hey Bernie, het is vandaag de twaalfde. Vandaag is ook uh, iOS, iOS 16. Ja, dat uh, komt, dat komt vandaag, vandaag, uh, vandaag uit. We, we, we hebben het al een keer over gehad, maar nog even voor de mensen. We, wat moet je doen? Even een update doen vanavond? Ja, ik uh, verwacht dat die vanavond rond 7 uur uh, online is. Dat was de afgelopen jaren namelijk uh, ook zo. Uh, wat je gewoon doet is, als je hem echt direct wil hebben... je gaat naar instellingen toe, uh, naar algemeen en dan naar software update... En dan gaat hij scannen van of er een update is. En dan zie je staan, uh, iOS 16.0 is beschikbaar. Hang hem even aan de lader ook. Hang hem even aan de lader inderdaad. Want je batterij moet meer dan 50% vol zijn. En hij, uh, hij gaat, uh, gaat zijn gang. Het is soms handig om even een backup van tevoren te maken. Hoeft niet per se. Het gaat niet meer zo vaak mis, gelukkig. Um, dat doet hij ook automatisch via iCloud. Dus daar hoef je ook niet zo over na te denken. Nee. En dan uh, krijg je wat nieuwe functies erbij. Ja, wat? Ja, je krijgt, je krijgt een, een nieuw toegangsscherm krijg je erop. Uh, toegangsscherm is natuurlijk het scherm wat je ziet als je de telefoon oppakt. Dus dat is je klok met je tijd. Dan komen die widgets komen daaronder. Dus dan kun je snel uh, je agendapunten zien en kun je het weer kun je op je toegangsscherm zien. Uh, maar dat hebben we nu toch ook al, of niet? Nee, je hebt niet het weer. Tuurlijk wel. Als je je toegang, die toegangsscherm, hè? Oh nee, dat is waar. Nee, nee. nee dit is je toegangsscherm. Ik krijg dit is mijn toegang, nee, toegangsscherm. Dit is je dat is oh, je... En dit is mijn toegangsscherm. Nee, dit, dit is dit. Je toegangsscherm is de klok. <laughs> dit is. Oh. Oké. Okay. Ja, het waren de klok. Dus waar... Heb ik dat ook? Die heb jij. <laughs> dan moet je, moet, je nieuw, moet je nieuwe iPhone voor hebben. Dan dat zit er te wel in. Oh, dat is het. Misschien nee, maar dat, toch aan. Dat zit erin. En wat wel makkelijk is, is dat uh, je toegangsscherm is wat, wat, wat groter. Dus, waardoor je wat meer, wat meer informatie ziet. Onderin zie je vanaf nu dan alle berichten die binnenkomen. Dan kun je makkelijk doorheen scrollen. Um, ja, voor de rest uh, zit, er nog, zit er nog een hele andere functie in. Die vind ik zelf wel heel handig. Is het opschonen van je foto's gaat makkelijker worden. Ik weet niet of jullie het probleem kennen dat je oh, dubbele foto. overal dubbele foto's van hebt. Oh, dat ideaal. Je de foto's app straks even, even laat scannen. En dan haal je alle dubbele foto's uh, eruit. Maar haalt u dan ook de foto's uit, hoe heet het ook alweer,
dan gaat hij de beste gaat hij bewaren en de andere gooit hij Ook wel weer een beetje eng, want hij ziet dus hoe jouw foto eruit ziet. Ja, hij kan dat, dus veel meer dingen herkennen dan dat je zelf denkt. Dat klopt, maar dat wordt gelukkig bij de iPhone allemaal op de telefoon zelf berekend. Dus ja. niet online via een server extern wat ze kunnen zien. Dus ook dat is uh, gewoon... Het zijn ook weer fijn. beroemde algoritmes toch, denk ik? Ja, het zijn de algoritmes, ja. Oh. ja die als, je dan vanavond, als jij nou die update hebt gedaan, wil je mij dan even bellen dat ik het ook kan doen, dat het veilig is? Ja, yes, ik ga hem <laughs> goed uittesten. En, uh, maar als je hem ja, niet dan... te pakken krijgt, dan is hij al bezig. Ja. <laughs> en als je hem niet te pakken krijgt, dan ben ik al bezig. En als ik niet ja. kan bellen, dan is mijn telefoon gecrashed, denk ik. Ah, ja, precies, dat is, dat is het hele eigen We zijn er doorheen, hè, denk ik. Ik uh, denk het ook, ja. Hartstikke goed, Benny, dankjewel.